contar. Se trata de una empresa alimenticia, que es una empresa considerada esencial, que trabajó durante todos estos meses, durante estos dos meses. ¿Qué hace ahora? Empieza con las suspensiones. Afecta 500 trabajadores. Adrián Salonia, buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. En principio va a cerrar su planta de Victoria, ubicada en San Fernando. Eh, vamos a hablar con Maximiliano Montero, el es empleado de esa fábrica, Maximiliano. Estamos con Luciana Rubinska, Adrián Salonia. Eh, ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Bueno, cu contanos cuál es la situación, eh, Maximiliano, de la, de la fábrica. Eh, ¿Apunta los dueños de la empresa a despedir o a suspender a sus empleados? Sí, sí. La semana pasada eh, nos comunicó la empresa que a partir de la semana que viene nos van a suspender por un mes eh, al pagándonos el salario al 77%. Esto lo puede hacer porque firmó un acuerdo con el sindicato, con Rodolfo Daer, eh, por lo cual se va a llevar adelante a partir de la semana que viene. Es importante que tener en cuenta que este acuerdo que hace Rodolfo Daer y la empresa no tiene el aval de los delegados de planta y tiene el rechazo de todos los trabajadores de Planta Victoria. ¿Por qué? Porque nosotros durante todo este tiempo vinimos trabajando... Eh, haciendo productos supuestamente esenciales cuando nosotros hacemos chocolate, mantecol, chicles y caramelos y durante todo este tiempo nos obligaron a ir a trabajar. Ahora, a partir de la semana pasada, la empresa está planteando que nos va a suspender y se basa en dos cuestiones que tienen que tener presentes todos. Primero, que se basa en el acuerdo, en el decreto que suspende los despidos y la, eh, suspende los subdespidos que establece que las empresas pueden aplicar el artículo 223 bis, que es con, con puto acuerdo, si la empresa y la parte gremial tienen acuerdo, lo pueden aplicar. En este caso, Gondelés está basando en este punto, punto, a otro punto, que es el acuerdo de la CGT y de la UIA, que permite las suspensiones al 75%, y en el acta que firmaron la semana pasada, lo que dicen es que a partir de esos dos puntos, la empresa no suspende un mes. Pero el problema no termina ahí. Eh, Luciana y Adrián, porque aparte hay una cláusula en este acuerdo que la empresa, si cuando termina el plazo de suspensión que es de un mes, no se, suspen, no, no se eh, eliminó la cuarentena, sigue con la pandemia, nosotros vamos a seguir suspendidos, o sea, el, el acuerdo se va a extender. Y por otro lado, si la cuarentena se levanta, la empresa introduce una cláusula que dice que si no tiene venta, y no eleva los volúmenes de producción, la suspensión se puede extender en el tiempo. Mm. Eso a nosotros nos parece que es brutal porque se está basando... Ustedes piensan que somos una empresa supuestamente esencial y está utilizando decretos y supuestamente que son para empresas no esenciales para utilizar una ventaja. Maximiliano, no seguimos un poco para que todos podamos entender. Estamos hablando de una empresa grande, estamos hablando de la ex Terrabusi. No, estamos hablando de Montenegro Planta Victoria. Eh, sí. Planta Pacheco es Terrabusi. Acá en Planta Victoria sí. hacemos chocolates. Bien. Todos los chocolates ¿Cuántos empleados tienen? Tenemos 500 trabajadores. Somos 500. Bien. Más de 500. Y la lectura que vos haces eh, a grandes rasgos es que esta empresa, los dueños de esta empresa se están haciendo los vivos. Que mientras los hicieron trabajar y siguieron produciendo y siguieron vendiendo porque son trabajos esenciales, se agarran de ese acuerdo y de ese convenio que en realidad no son empresas como la de este tipo las que debieran aplicarlos. Se están haciendo los vivos. ¿Eso es lo que querés contar, eh, Maximiliano? Sí, Luciana. Sí, no solamente que se están haciendo los vivos porque primero, eh, la empresa eh, nos hizo producir durante todo este tiempo chocolates, mantecol, chicles y caramelos. Hizo stock a mansalva. Se estoqueó. Una vez que, tiene, se estoqueó. Una vez que hizo eso, aprovechó el decreto que establece que se puede aplicar el artículo 123 bis y aprovechó el acuerdo de la CGT y la UIA para utilizar este acuerdo donde los perjudicados somos los trabajadores. Porque eh, no es que no tiene per que tiene pérdida, no es que tiene eh, pocas ganancias. Nosotros estamos hablando de una empresa que el año pasado en Argentina facturó 41.600 millones de pesos. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia compañía. Entonces, en esta situación, nosotros desde que empezó la pandemia le estamos diciendo al Estado, al Ministerio de Trabajo, al sindicato y a Mondelez que no hacemos productos esenciales, que nos tiene que dar la licencia y paga al 100% porque lo puede hacer, porque tiene espalda. Ahora, la empresa...